اليوم برايه إنسانة جدا ناجحة من أكثر الناس اللي كنت أطمح إني أصير نفسهم كانت على الفوربس ليست من أقوى نساء بالعالم أسست شركة كانت تدير فيها المليارات وقصتها كانت ناجحة بالخليج وبالعالم كله حياة الله مها الغنيم شكرا لتلبية الدعوة سهلا مباركة شكرا. شكرا المقدمة هذه أي حد يقدر يدش في جوجل يكتب مها الغنيم ويطلع لك هذا السي في وما شاء الله السي في طويل بس اليوم أبي أعرف منك من هي مها الغنيم أولا شكرا على الدعوة مها الغنيم يمكن أول ما يحدد هويتي هو من أمي وأبوي فأنا بنت خالد الغنيم وكان رجل سياسي مرموق رجل عصامي كون نفسه بنفسه وأثبت وجوده في تاريخ الكويت وطبعا كان له بصمة كبيرة في حياتي وبنفس الوقت اللي يحدد هويتي ويحدد من أنا الوالدة الله يرحمها حياة النقي فأعتقد أن هي أيضا تركت بصمة وكونت الشخصية اللي موجودة قدامكم اليوم واللي قدرت تحقق الكثير من هالأشياء لأن كلنا أعتقد كبنات لما نربى في أسرة ونجد البيئة اللي تشجع ولا تفرق بين البنت والولد سواء أهم شيء بالتعليم وثانيا في العمل هذا أعتقد هي البيئة المناسبة لنجاح أي امرأة في الكويت أو في العالم كله من البداية بالدراسة كنت تحبين الفاينانس ايش معنى الفاينانس؟ والله احنا عندنا سمعه بيت الغنيم ان احنا نحب الماثماتكس ونحب الانجينيرنج والوالد الله يرحمه كان وايد ما شاء الله ذكي وفطن في الرياضيات بالذات فوايد من اخواني وخواتي تخرجوا يا ماثماتكس يا انجينيرنج اول ما رحت كنت متوقع اني راح ادرس انجينيرنج لان كنت تحت الانطباع ان كلنا لازم ندرس انجينيرنج لكن بصراحه ما حبيت الهندسه كلش وتخصصت في الرياضيات والرياضيات بالنسبه لي كانت متعه يعني كانت تعتبر مثل الهوايه اكثر من ال واستغربت على نفسي اني تولعت فيها بس يا كذي بالفطره من وظيفه توظفتي امبلوي عاديه شنو كانت المرحله اللي قررتي فيها ان لا انا ابي اطلع من اني اكون موظفه الى اني اسس شركه استثمار انا دائما انصح اي شخص انه في بدايه الحياه المهنيه حلو انه يجرب عالم الكوبريت او عالم الشركات والمؤسسات او المجال اللي هو فيه لان الكوبريت وورلد هذا يسقط شخصيتنا يعلمنا مهارات وسكيلز العاده ما نقدر نكتسبها لحالنا في الكوبريت وورلد نتعلم شنو يعني الاوفيس بوليتكس نتعلم شنو يعني الكومبيتيشن المنافسه نتعلم شلون نتعامل مع اللي اعلى منا واللي اوطى منا في مجالي انا بعد طبعا بناء قاعده كبيره من العملاء لاني كنت باديه مهنتي في عمليه اداره الاصول فحسيت بعد فتره بعد ما اثبت نفسي في مجال الكوبريت وورلد حسيت ان لاني كنت اشتغل في شركه استثماريه تقريبا ملكيتها اغلبها للحكومه كان في نوع من الريستريكشنز في عمليات الترقيات في عمليات المكافئات الماديه ما حسيت ان قاعده احصل اللي ابي ولا قادره احقق الفيجن اللي انا ابيها في مجال عملي بالرغم من اني في ذيك الشركه وصلت مرحله وايد عاليه يعني كنت اعتبر اي جي ام لاداره الاصول في القطاع المحلي والعالمي فكان تحتي ريبورتينج اكثر من من 50 شخص وكانت مسؤوليات كبيره لانها تتعلق في اداره الاموال في الكويت والخليج والعالم الانترناشونال ماركتس بس ما حسيت ان البيئه قاعد تعطيني حريه بالتصرف مثل ما انا احب اتصرف سواء بالخطط اللي عندي او بالتوسعات او بالافكار الاستثماريه فانطرحت فكره انا ليش ما ناسس شركة تحمل بصمتنا فكنت مع فريق ما كنت بروحي كان معي بدر السميت سمير الغربلي سيدة خولة الرومي كلنا مع بعض فكرنا إن شلون بنأسس هذه الشركة وشلون نحط فيها خبرتنا وما تعلمنا سواء من الأخطاء أو من التفكير أو شلون نسوي شيء يعكس تفكيرنا ورؤيتنا ومن هالأساس قررنا إن احنا نطلع شركة بيت الاستثمار العالمي اللي أصبح اسمها جلوبل كنا نجتمع بالويكندز في مكتب الوالد الله يرحمه كل سبت ونقرر الخطة ونقرر البروسبكتس طبعنا من الكمبيوتر بأقل من شهر 15 مليون كانت عندنا للجميع برستينا أنت اللي قاعد يور سبير هيدنج جلوبل انفستمنت هاوس الانفستمنتس بالكويت مثل ما قلتي كانت إذا حكومية أو إدارتها ممكن تكون أكثر للرجال هذا عالم ذكوري أكثر من من نسائي فشنو كان شعورك وانت تدخلين 
اماكن بورد رومز ولا ولا يعني الجمعيه العموميه ولا شيء مكان المتوقع ان ريال هو اللي بيقعد يتكلم بس انت دخلتي في مجال مثل اللي يعني راس براس مع رجال شنو كان شعورك؟ والله ما فكرت فيها كذي انا كان هدفي اني انجح يعني هي بدت العمليه من اداره اموال الغير لان من تقعدين مع الرجال وتديرين اموالهم تكتشفين اول مره اول ما يقعد معاك اول ما يطالع يقول بنيه ذاك الوقت كنت صغيره واسمي فيقولون يعني يا تتسلى ما ياخذونك على محمل الجد لا رؤسائي يمكن كان يتوقعون ان مسيرتي المهنيه شورت تيرم باكر بتتزوج وبتحمل وبتترك لانها ما تحتاج او الموضوع الثاني ان ان ماديا ما تحتاج الوظيفه ترى على فكره في وايد ديسكريمينيشن ضد الليون من عائلات سموت ولف يعني يعتقدون ان ما راح نكون ماني هنجري ما راح نروح نكون طموحين بما يتلازم مع الاداء وبما يتلازم مع هذه المهنه وهذا الديسكريمينيشن تشوفينه دائما تشوفين الديسكريمينيشن لان امراه تشوفين الديسكريمينيشن اذا كنت صغيره تشوفين الديسكريمينيشن في مجال يعتقدون انه وايد تكنيكال وايد ديفيكلت فانت ما راح تقدرين تقايشين اتس فيري هاي ستريس جوب ما هي وظيفه عاديه لكن لاني بديت من الصفر ولاني بديت من اول السلم تعلمت الستبس جراديولي انا الناس تنسى ان انا اي ديدنت جامب تو فيم ما طرت للشهره وفجاه صار عندي جلوبل وفجاه صار حجمها بالمليارات مثل ما تفضلتي بيوم وليله ترى ات توك 20 ييرز المشوار طويل بس احنا دائما نتذكر بالاخير وما نتذكر شو بدينا انا اول ما بديت بالشغل ما كان عندي حساسيه ادي اي وظيفه يتطلبها من العمل يعني كنت افتح اللجر واقعد بالكالكوليتر واجمع الارقام اللي يمكن وايد من الشباب اليوم يعتقدون اتس تو سمبل تو مينيال ما يسوى يعني مو مستواي فلازم احنا نفهم ان لما ندخل الكوبريت وورد يحتاج صبر يحتاج سنوات من العمل والمثابرة عشان تثبتين نفسك فيمكن التحدي الأول كان شلون أثبت نفسي مع زملائي وترى على فكرة أنا خريجة ماثيماتيكس ما خذت ولا كورس بالبزنس لا درست أكاونتينج ولا درست فاينانس ولا درست ريل استيت الميجرز اللي موجودة الآن لكن الماثيماتيكس عطتني قاعدة ممتازة أني أتعلم منها وبصراحة كان هناك منتورز من اللي وجهوني وعلموني وكان يقعدون معاي ويشرحوا لي ما ادري اللي هو تعاطف او بس متحمسين لحماسي فمو كل الوقت كان هناك ريزيستنس او معارضه والشيء الثاني اني تعلمت استثمر في نفسي يعني اللي احنا نفقده اليوم ان لا تعتمدون او على بس اللي يعطونكم اياه بالشغل احنا ذيك الحزه تدري ما كان في انترنت فكانوا يونا الريسيرش كذي كتب 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 واعتقد اني انا كنت من القلائل اللي موجودين في القسم اللي اقرا ولخص واي سامرايز واي توكت فل ات هارت يعني ما كنت مستهينه كميه المعلومات اللي عندي واعتقد هذه المعلومات اللي حطتني على افضليه مقابل زملائي بالعمل لان ما كانوا يقرون ما كانوا مهتمين كانوا ماخذينها از ان ايزي رايد بينما انا حاولت اني اول شيء اقوي نفسي اقوي معلوماتي فكل امراه تعمل في اي مجال لازم تتاكد ان تو بيرفكت هير سكيلز ما نقدر احنا نطلع نوقف ونكلم ونطالب واحنا مو جاهزين لازم نطالب لما نكون جاهزين ولازم نطالب لما يكون عندنا الاسلحه اللي تثبت ان احنا اثبتنا نفسنا او حققنا اشياء معينه في مجالنا المهني تعتقدين ان women ار given a harder تايم ان لازم انت تثبتين نفسك من الرجال اكيد وهذا مو بس عندنا هذا بالعالم كله يعني ما نقدر ما نقدر ننكر او ان نقول على قولتهم بلايند اي ونشوف ان الى الان المراه تعتبر سكند كلاس سيتيزن يعني هذه ما فيها كلام في كثير من الامور في العالم كله واللي يسمونه الجلاس سيلينج او سقف الزجاج هذه حقيقه هي مو خرافه ولما نقيس عدد النساء اللي موجودين في مجالس الادارات ولا سي اي اوز اوف سكسسفول كومبانيز ينعدون بالاصابع الغريب بالامر ان لما توصل المراه الى منصب السي اي او وتكون موجوده في مجالس ادارات الشركات الارقامها اثبتت ان مستوى نجاح هذه الشركه يزيد فكل الشركات اللي كان موجود فيها نساء في مراكز قياديه اغلبها تصل الى نجاحات جديده 
لان لما تسوين حركه اولا هي ما وصلت هذا المنصب الا لما تكون تعبت وجاهدت واثبتت نفسها ورقم اثنين يساعد على خلق كلتشر داخل المؤسسة نتقبل فيه الوجه الآخر ويعطي نوع من الرقي في التعامل ونوع من المساواة فدائما يفيد الشركة كم مرة قال لك أنك ما راح تقدرين تنجحين بهالشيء سواء لأنك مرأة أو في المراحل اللي بدلشت تأسسين أسرة حملتي ويبت عيالك صار عندك عيال بالبيت وشلون شلون بها بالتحملين انك تجابلين عيالك وتجابلين شغلك بنفس الوقت. والله ما حد عمره قال لي ما راح تقدرين، بالعكس انا طول مسيرتي المهنيه اغلب الوقت كان يجوني فايند سولوشن. كانوا يلجؤوا لي اكثر من ما يعني ما يقدرون، مو بكيفهم. ولا هو غرور بالنفس، اي واز ذير، اي فوت، يعني كنت اقرا وادرس واجتمع واحط الساعات في العمل، ما كان عندنا بريك، يعني انا اول ما بديت شغلي كان الدوام تو شيفتس. كنت اطلع الصبح اتاكد كان ذاك الوقت اعتقد عندي بس اسيل بنتي اريقها اروح الدوام ارجع اقول لهم ما تغدونها لما اوصل علشان اغديها واتغدى مع ريلي وارجع اروح الدوام لما الساعه سبعة ونص تمام بعدين امر على امي لما الساعه 10 10 ونص وبعدين ارجع البيت كانت حياتي كذي كل يوم فيعني ما عمري حسيت اني انا مو قد التحدي ولا قد النجاح ولا حد قدر يقول لي بويي ما راح تقدرين واعتقد انه يمكن القرار الحاسم مثل ما قلتي من قبل شوي متى قررت اني اترك الكوبريت وورد واسس جلوبل كان بعد الاستشاره مع ريلي فقعدت وياه وقلت له ام ريدي اي ونت دو ذيس وفي ذاك الوقت كان عندي اربع عيال قال انت جاهزه فاهمه قدره قلت له اي بس ونت دو ات جو فالحمد لله والشكر اعتقد اني نميت في بيئه اللي ذات نورشز تفهم الطموح وتقدره وتشجعه أه وما دام الواحد قاعد يشتغل صح ويشتغل بالنور ويشتغل صح يعني بالحلال و everything is clear ليش توقف في طريقي ليش أي أحد يوقف في طريقي إذا أنا الحين أبي أطلب منك نصائح أو تيبس أنا اليوم في نفس خلينا نقول المرحلة عندي أولادي بالبيت أشتغل لكن أحس ساعات إني ما قادرة أوفي بين يعني يا يا إن عيالي يأخذون وقتي خصوصا الحين إحنا وذ البانديميك والتدريس عن بعد آه وصلت في في مرحله سالت نفسي اترك الشغل عشان اجابلهم لان مستقبلهم ودراستهم ولا يعني اشوف شو يصير مع دراستهم لكن اجابل شغلي شنو تنصحيني في في هالمرحله هو في شقين اذا احنا قاعد نشتغل في كوبريت وورلد لازم اتاكد ان معي فريق يساندني يعني في مراحل كثيرة في حياتي حسيت احتياج أسرتي لي كان أعلى من احتياج الدوام بس لأن كان عندي معاي فريق قوي وثق فيه I can manage remote control and they can manage the day to day في الوقت اللي حسيت أن شغلي محتاجني أكثر من بيتي وفي كرايسيس أو في شيء ضروري أو في تارجتس أو whatever the goals are عندي أسرة من خواتي وحبايبي اللي كان كاري my children في الوقت اللي انا اكون فيه مشغوله، فاعتقد السبورت سيستم اللي نخلقه حوالينا وايد راح يساعدنا، والبرايورتيز ترى راح تتغير، اند ذي ويل اولويز فلكتويت، في وقت من الاوقات بتحسين شغلك محتاجك اليوم، وفي في ضروره انك تكونين موجوده، وفي وقت بتقولين لا هذا وقت امتحانات او ولدي مريض او وات ايفر، هذا راح يكون البرايورتي على طول، فيعني دائما حاولوا أن تكون معاكم السبورت سيستم اللي يقدر يساعدكم تو كاري ذيس. أكبر سبورت هو الرجل المتفهم الزوج المتفهم حق المرأة المتزوجة أو الأم العاملة يعني صعب وايد عليها أن سر الدهر وهو عليها يعني لأن كاف التحديات اللي تواجهها في مجال العمل فأعتقد أن اختيار شركائنا في العمل هو بأهمية اختيار شريك الحياة من الأشياء اللي وايد اليوم أسمع أن النساء يعني مشاعرهم اليوم لما يكونون في, في أماكن قيادية اللي يسمونه imposter syndrome وأنا أشوفه عند النساء أكثر من الرجال لأن التساؤلات عنهم أكثر من الرجال إن إن هي يمكن ما تعرف شنو قاعد تسوي ولا هي لا ترى ما عليكم من نجاحها ترى في أحد شايل عنها الشغل بس هي اللي طالعة بالواجهة هل واجهتي هالشيء؟ لا أبدا لا أبدا ولا أفهم ليش أي واحدة ممكن to feel threatened إذا كانت المرأة واثقة من نفسها واثقة من عملها شغلها يتكلم عنها أما هي تقلد فلان ولا فلان شايلها ولا فلان حطها حتى لو كان هذا الكلام صحيح ما ممكن يكون permanent ما ممكن يكون للأبد يمكن في صفقة واحدة 
مو هي يمكن الصفقه الثانيه مو هي بس لمتى مو هي فيعني لا واعتقد ان اي مراه تدخل العمل لازم تهيئ نفسها لسماع هذا النوع من يو نو القاويل والتهويلات ومن كذي ذيرفور يعني لازم المرأة تنتبه لما تكون في مجال عملها وخصوصا إذا كان مجال عمل ذكوري إنها لازم تحافظ على specific standards طريقة لبسها طريقة كلامها طريقة the way she conducts herself in meetings من تحط ثقتها فيه لازم تكون حريصة ما تكون قشيمة ما تكون ساذجة لازم تكون فاهمة ووعية المحيط اللي هي تشتغل فيه ولازم تفترض دائما أن أعدائها أكثر من أصدقائها هذا كل انسان في العمل لازم يكون حريص يعني، بس المرأة بالذات عليها مايكروسكوب فهي لازم تهتم على هذه النقطة، ودائما انا كنت اقول ان حق كل الناس انا ماني في هذا العمل I'm not in this business to be loved. I am in this business to be respected. ما يهمني اذا حبيتني ولا ما حبيتني ولا يهمني اذا عجبتك ولا ما عجبتك، المهم ما افقد احترامي لنفسي ولا افقد ولا تفقد انت احترامك لي. فضروري وايد على المرأة تراعي هذا الأتموسفير اللي هي فيه بس أنا لاحظت أنه وايد من النساء إحنا عندنا مشكلة أنه هم ما يقدرون to own their success فحتى لما يشتغلون in a team أو لما يكونون in front of a dip, يعني مثلا management meeting ويا المدير يقول برافو شو did this ما تقول إيه I did this الفريق اللي معي ما قصر، اللي ما ادري منو ما قصر، لازم هذا موضوع الكونفدنس بالنفس والكونفدنس في اللي تسوينه وعملك تو سبيك فور ات سيلف اند يو فايت فور ات. لا تاخذين الموقف ان اي تيك ستيب باك فور ذا تيم. المراه في صفه عامه يعني وخصوصا ان اور كلتشر لانها عاده نيرتشرنج، عاده عطوفه، دائما تحب تلعب دور الاخت او دور الام، وهذا مو مطلوب في العمل. المطلوب في العمل انك انت تتكلمين عن نفسك وعن انجازاتك and claim your success لانها she doesn't claim her success ما تاخذ نجاحها بكل اريحيه لما يي وقت المفاوضات سواء على ترقيتها او هر بونص او هر سالري تلاقينها تاخذ a step back her negotiation skill to fight for her rights دائما تي second مقابل ارضاء الاخرين وكل النساء طبعا لان كل تعميم از رونج لكن اشوفه حتى كان مع السيدات اللي يشتغلون معانا لكن هذا اللي توقف وتقول لا اي ديد ذس اي ديزيرف ذس هذا حقي وهذا اسبابي وتكون فاهمه شنو اسبابها لان عمرك لا تتفاوضين وانت بمركز ضعف دائما تفاوضي مع اسلحتك لما تيجي تقول هذه اسبابي ذن شي ديزيرفز تو سبيك اب نسائنا للعض وايد من الاحيان ان رايد ذا رايد كيب ذا بيس Don't rock the boat. It doesn't work. أنا مؤمنة في إن الأشخاص اللي يكونون حوالينك, the people you surround yourself with, هما من أهم اختياراتك. وأنتي تقول تكلمتي عن a toxic environment بالعمل, بس حتى بالحياة الشخصية. تأيديني بهالرأي؟ إيه أكيد أكيد. شنو كان في مثل مشهور اختار الصديق قبل الطريق. يعني ضروري جدا إن نتأكد إن يعني it goes without saying لان هذول الناس يا اما يعطونك هر بوزيتيف انرجي ويشجعونك او يكونون حساد ومنافقين او عندهم their اون اجنده فاكيد. On a personal level الحين كعمل انت اثبتي نفسك و ما شاء الله من سكسس تو انذر بس من الجانب الشخصي هل لاحظتي في فرق لما بلشتي يطلع اسمك بنيتي لك السمعه ان معامله النساء بال بالوضع الشخصي الاجتماعي تغيرت معك اي أيوة والله ترى انا يعني يمكن هذا الكلام يبين وايد بسيط او يمكن الناس بتقول ايش دعوه بس عمري ما قيمت نجاحي بالميديا يعني كنت دائما احس طول الوقت لما كنت اطلع على سواء الجوائز اللي كانوا يعطوني اياها ولا المراكز المختلفه بكل الاستبيانات فوربس وول ستريت ويوروماني وهالاشياء كنت دائما احسها انها ريفلكشن لنجاح جلوبال مو لنجاحي الشخصي بس لاني انا الرئيسه وانا السبوكس بيرسون اوف ذا كومباني انا قاعده اخذ كل الكريدت فعمره ما وصل براسي 
هذا الامر لاني كنت فاهمه ان هذا النجاح اللي وصلت الشركه بالرغم من ان انا لي دور فعال واكيد فيه الا انه مو انا الوحيده اللي سبب هذا النجاح اللي معي بعد كل واحد منهم كان يشتغل ويجتهد ويسوي مثلي واكثر مني ليش لما تصير المراه سكسسفل وفي نساء هم سكسسفل يمكن نفس المجال او في مجال مقارب ليش دائما يطلعون عنهم سمع عنهم مو زي ما بعض والله شيء محزن يعني انا دائما اشوف ان الشخص اللي قدامي ما يبدا ما تبدا ما يبدا حكمي عليه امراه او رجل يبدا حكمي عليه اقدر اتعامل معاه او معاها ولا ما اقدر اتعامل معاه او معاها اثق فيه او فيها او ما اثق فيه او فيها عندنا مصلحه مشتركه ولا ما عندنا مصلحه مشتركه كونه رجل او امراه هذا شيء يلاحق وانا عمري ما اتمنى ان احنا نطالع مع بعض على ان احنا نساء او ان احنا رجال لازم نطالع على شنو المكونات الاساسيه في هذا الانسان واذا في كيمستري وفي رغبه بالتعاون ولا لا لكن هذه السمعه اللي يحاولون يغرزونها ان النساء لما يشتغلون في نفس المجال دائما يغارون او يتعاركون اعتقد انها مضلله أنا اشتغلت مع وايد نساء وكنت وايد مرتاحة معاهم وتعلمت من نساء كنت وايد مرتاحة معاهم كانوا في مناصب مختلفة وبنفس الوقت واجهت نساء ما شفت منهم إلا العداوة والحسد والقيرة لكن هم تعاملت مع رجال ما شفت منهم إلا الحسد والعداوة والغيرة وتعاملت مع رجال ما شفت منهم إلا التشجيع والاحترام فأعتقد الموضوع ما لازم ينبني على السكس أو الجندر لكن أتمنى أتمنى أن إحنا كلنا كنساء خصوصا النساء اللي موجودين في مراكز قيادية ينظرون إلى موضوع تعيين المرأة بنظرة مهمة يعني لأن وايد ساعات لما يكون هذا المنصب ماسك رجل يفضل وأريح له نفسيا أنه يعين رجل قبل ما يعين امرأة فلما تكونين أنت في مركز قيادي وتكونين امرأة حاولي على الأقل أن تقومين بدورك من السوشيال ريسبونسبيليتي وتعطين المرأة نفس الحق والفرصة كما تعطينها للرجل سواء في العمل في الترقيات في التدريب في التطوير أعطيها الفرصة لأنها تحتاج وأغلبهم يستاهلون يعني ما نقدر ننكر أنه في هذا البايس على الرجل والمرأة آه شيء بسيط مثل يعني أنا من الشغلات اللي أواجهها هي لما توصلين مرحلة إدارة أو in, in a leadership position إذا كنت طيبة أو تعاملين بحسن نية يقولون عنك مو قوية. لكن إذا كنتي صارمة يقولون عنك صعبة بالتعامل. لو كان الرجل في نفس المكان وسوى نفس الشيء كان يقول لك لا هذا قوي، لكن أنتي صرتي صعبة بالتعامل. صح فشلون شلون ممكن خلينا نقول يو أسرت يور سيلف بس بنفس الوقت ما يعني ما تشكين في نفسك أنه فعلا يمكن أنا كنت صعبة بالتعامل. اعتقد ان المراه بصفه عامه تتعلم سوشيال سكيلز افضل من الرجل بشكل كبير لانها من إيه هي صغيره تعرف شلون تتصرف مع ابوها تعرف شلون تتصرف مع اخوها تعرف شلون تاخذ حقها بطريقه مباشره او غير مباشره مو بيكوز وي وونت تو بيكوز وي ار فورس تو فكثير من البنات لما يربون في اسر يتعلمون شلون تو مانوفر ذير واي شلون يلاقون طريقه يحصلون فيها على رغباتهم حتى لو مو بطريقه مباشره غير الولد اللي عاده يقول ابي فهي تعودت ان هي تكون عندها نوع من الحنكه والذكاء الفطري اللي يحاول يحقق لها اللي ما تبي لكن لازم ايضا تتعلم في الكوبريت وورلد في عالم البزنس سواء از ان انتربرنور او كعامله في اي مؤسسه او شركه ان هي تلاقي طريقها لازم تفهم وهذا طبعا اجين مو بس موجود عندنا بالكويت هذا موجود في العالم كله لما يكون الريال اوت سبوكن وقوي وبرسيستنت في رايه يسمونه اسيرتيف بالانجليزي لما تسويها المره يقولون عنها اجريسيف ويتهمونها بتهم كثيره دائما واخيرا لا نركز على هذه الامور، ركزي على العمل، ركزي على انجازك، ماكو شيء راح يشهد لك ولا كل شيء راح يحصنك ولا كل شيء راح يحميك الا انجازك، فتذكري انجازك دائما، تذكري شنو اللي سويتيه عشان تعرفين تحججين فيه، ودون ستيب داون اف يو بليف ان سمثينغ، شو يقول ما يقول ما ما عاد يهمني مثل ما قلت لك، وي نوت ان ذا بزنس اوف بينغ لافد، وي ان ذا بزنس اوف بينغ ريسبكتد. وي هير اللوت هالفتره عن تمكين المرأة. فيميل امباورمنت وايد تستخدم ومكرره شنو الفيميل امباورمنت بالنسبه لك؟ ايكول اوبورتونيتيز 
بسم الله الفرصه الفرصه المتساويه مثل ما قلت اعطوا المراه نفس الفرصه اللي تعطونها حق الرجل عند التعيين اعطوا المراه نفس الفرصه عندما تعطونها للرجل في التدريب اعطوا المراه نفس الفرصه اللي تعطونها حق الرجل عند الترقيات لا تصير نظره احنا بالاخير كلنا بشر كلنا هيومن بينجز احنا انسان لا نخلي البارامتر او الحد الفاصل في التقييم هو الجندر امراه او رجل لازم يكون هو العمل أه والتدريب ترى وايد مهم يعني انا اذكر احنا بعض في فرص مهمه مثل لما كنت في جلوبال ان تصير لك فرصه تروحين هارفارد فور 6 مانث او تصير لك فرصه تروحين مدري وين فور 3 مانث ما ي... لازم المراه يكون عندها نفس الفرصه اللي اعطيتها حق الرجال من قال ما تقدر تروح ما تبي تروح موضوع ثاني بس هذا ما يمنع ان تعرضون عليهم نفس الفرص في التدريب مثل ما تعرضونها على الرجل ف ايكوال اوبورتونيتيز انا لما اسست جلوبال كان اور سلوجن الهدف الرئيسي من تاسيسها لا فرق بين المراه والرجل ولا فرق بين جنسيه وجنسيه اللي يؤدي عمله باخلاص ويفيد هذه المؤسسه ياخذ نفس الفرصه وركزتي حتى على الكوربريت كلتشر عندكم الانفايرمنت وانا الاحظ وايد اللي يقول لي كان يشتغل في جلوبال في في نوع من الانتماء لجلوبال كان مهم بالنسبة لك أن يكون الأوتكم أنه لما نسأل كل موظفين يقولون لك مثلا أنت قلتي لي أنه they laugh at work هذا من الأساسيات اللي كانوا يقولونها شون قدرت تخلقين هالجو؟ أعتقد أن خلق بعد من المدراء التنفيذيين يعني أنا هذه طبيعتي والمدراء التنفيذيين كانوا very relaxed و as much as the work ethics كانت عالية الكمباشن والتعاطف كان عالي يعني نتوقع منك تنجزين لكن بنفس الوقت اذا ما انجزتي وي ويل هيلب يو تنجزين فكان في اتموسفير اوف فاميلي واعتقد نوعيه البشر وبعدين جلوبال كانت بيئه اذا انت كنتي شاطره وهارد وركينج راح تلاقين مكانك اذا انت كنتي كسوله او بليسنت او مو بالمستوى المطلوب جلوبال راح تطردك من نفسك راح تلاقين نفسك مضغوطه مو قادره تشتغلين لان كان في اوبجكتيفز وجولز وكي بي ايز فانت من نفسك راح تقول تو بريشر ما اقدر راح اروح مكان اريح لي فخلقت بيئه تحاسب وتعاقب وتكافئ على حسب الاداء فاوتوماتيكلي صارت تو فلتر اللي مو قدها يطلع واللي مو من هالبيئه يطلع وهذا يمكن من احد مكونات الكالتشر انه كان في شفافيه في التعامل مع الموظفين كان في عداله كان في مساواه وكانت شركه ناجحه فالناس كانت تتحمس تكون فيها ف اي ثينك اتس فيري امبورتنت جروينج اب منو كان يور منتور هو واز يور ايدل شوفي هو من ناحيه ايدل ما عندي احد غير امي اي ريبيت ات اوفر اند اوفر اند اوفر شي واز ان انسبريشن مو بس لي لكثير من الناس من مكافحتها ومثابرتها اما تقولي لي بالشغل في شخص معين يعني ان اي لوكت اب تو هيم اور هير ما اقدر احط اسمي ايديني على احد يعني في وايد ناس اشكرهم من كل قلبي وساعدوني في نجاحي وعطوني فرصه للعمل وعطوني ثقه يمكن في وقت وايد ناس شكوا فيني هذول اشكرهم واقدرهم طول حياتي ولو اقدر اسميهم سميتهم الحين واحد واحد بس وكثير منهم رجال اغلبهم رجال مسكوا بايدي واعطوني فرصه كبيره لكن از ان ايدل يعني ما بحياتي غير امي لما بلشتي يعني بمقاييس المجتمعيه بالنجاح ووصلتي نجاح اكبر من نجاح الزوج شلون شلون تعاملتي مع الموضوع؟ والله مثل ما قلت في البداية صعب جدا على أي امرأة أنها توصل أي مستوى من النجاح إذا ما كان وراها هذا الظهر أنا زوجي بالنسبة لي كان مو فقط الزوج كان نديم كان المستشار كان النصوح اللي أثق في رأيه أمية بالأمية يعني حتى لو كان يقول لي شيء أنا من وجهة نظري أشوفه يخالف طموحي أو يخالف مصلحتي I believe him لأن الحمد لله والشكر هذه بركة من رب العالمين وتوفيق أن I was able أن لقيت شريك حياة يقدر يساندني ويفتخر في نجاحي يعني مثل ما كان أخواني الرجال مفتخرين في نجاحي كان زوجي مفتخر أكثر في نجاحي أعتقد بالنفس ما تيجي حق الريال ما توصلين your success without a routine what's your routine والله الروتين اني كنت اتكلم عن اليوم روتيني مختلف تماما بعد السمر ريتايرمنت بس بالسابق طبعا كنت اقوم الصبح طبعا بعد ما كبروا الاولاد وكل من راح بحاله يعني 
كويك بريكفاست بعدين شغل 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 يعني كنت اتغدى على الطاوله وانا باجتماع مع الموظفين يعني وساعات الاجتماع لما الساعه 5 6 وايام الازمه الماليه كان اجتماع لما الساعه 12 بالليل واحدة الفير ف يمكن ال... ما اقدر اقول ان عندي روتين يختلف عن روتين اي امراه عامله لكن طبعا لما تكونين امراه عامله وام وزوجه آه وابنه واخت آه لازم تسوين تضحيات فيمكن من التضحيات اللي سويتها من بدايه مسيرتي المهنيه ان ما عندي حياه اجتماعيه ما عندي اصدقاء كافي اصدقائي هم اخواتي واثنين ثلاثه من المقربين لي ما عندي وقت اعطيه حق صديقه عشان تسوشلايز واعزمها وتعزمني واستثمر فيها ايموشنلي ما ما عندي وقت ما عندي وقت فصارت حياتي منحصره في روتين واحد الشغل عيالي بيتي ريلي امي واخواني واخواتي واهلي لما كانت عايشه الله يرحمها يعني ماكو مجال شيء ثاني شلون يو امباورد بنتك من يوم كانت صغيره عشان تكون الشخص الناجح اليوم اي ثينك من اهم الاشياء اللي نغرزها في بناتنا هو الاحساس بالثقه انها لازم تحس مع امها انها في مكان امن يمكن في البدايه لما يكونون صغار وبريتين ايجرز المعامله تكون مختلفه تكون اكثر ديسبلين وتنظيم وشويه ارهاب وتاديب لكن من يوصلون هذه المرحله المراهقه لازم تحس انها تقدر تتكلم مع امها في اي موضوع لما تحطين هذه البيئه اللي مبنيه على الصراحه تصير الام البنت تقدر تستفيد من حكمه امها بدون اي تخوف واعتقد اتامل ان شاء الله هذه البيئه اللي قدرت اوفرها حق بنتي لان هذه البيئه اللي وفرت لي همي فكنا نقدر نتكلم معاها في اي موضوع مهما كان الموضوع ما تتخيلين اي موضوع اي مين ليترلي فبنتي اعطيتها هذه البيئه انها ممكن تتكلم معي في اي موضوع طبعا الان اسمنا عليها اصبحت ناجحه اون هير اون ذات واندبندنت وشي نوز هير سيلف توداي ما عادت ا مذر اند دوتر ريليشن شيب اصبحت ا فريند شيب ريليشن شيب استشيرها باموري تستشيرني في امورها نضحك نتكلم سبيند تايم توجذر ف اتس ذا اونلي واي سواء مع البنت او الولد ان البيرنتس يعطونهم البيئه الامنه تو شير معاهم يشاركونهم مخاوفهم شكوكهم مشاكلهم فوز يعني عندي وايد اسئله بس الوقت ما يسعفني صراحة انا وايد استفدت أه كلمه اخيره تبين تقولينها يعني انا ابي اقول بصفه عاليه ان الحياه از ا جيرني هي رحله ولازم نتذكر ايضا ان مسافه 1000 ميل تبدا بخطوه انا ودي عندي طموح اني اوصل الى هذه المرحله لازم يكون عندي الصبر والمثابره والحكمه اني اتعامل مع نجاحي وايضا اتعامل مع فشلي علشان اقدر اوصل حق هدفي الاخير يعني يمكن احنا ما تكلمنا عن الفشل بس اعتقد ان احنا عندنا كلتشر يخاف من الفشل ودائما لما يكون عندنا مشكله او مصيبه او فشل تقول حق احد سكتي لا ستري على ما وايحتي هذا الكلتشر اللي ربينا فيه ان عيوبنا ومشاكلنا لازم ما تبرز وبس نبرز الوجه الصحيح حتى لو هو مو الحقيقي اثر علينا اثر علينا حتى في اخذ المخاطره اثر علينا حتى في تحمل عواقب الفشل اثر علينا ان احنا نقدر نتعلم من فشلنا ان اون انا مريت في سنه 2008 في مرحله فشل كبيره يعني لما نشوف ان جلوبال شركه وصلت الى 5 بليون دولارز وبعدين خلال 8 9 شهور تصيرين صفر من عقب ما كنت ذا موست سكسسفل كومباني اند موست سكسسفل سي اي او تنفيذي ولا وات ايفر تو ديلينج مع هال فاير اول ذا تايم فور ا لونج بيريد اوف تايم غير عن الهجوم اللي فجاه صار من من ذا 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 شو بقول من سندريلا ذا بيوتي ستار الى ذا بلاك دك ان ذا فاميلي كل هذا صار فجاه شو نتعامل معاه؟ كان كان لازم نتعامل مع الفشل مثل ما تعاملنا مع النجاح بالمثابره بالشفافيه بالتعاون بال ون ستيب ات ا تايم فخلينا نتعامل مع فشلنا مثل ما نتعامل مع نجاحنا مشكورة على حضورك على أنا جدا استمتعت ومثل ما قلت إن شاء الله في للحديث الباقي إن شاء الله أدتت باللي تشوفونه مناسب أتمنى أنكم استمتعتوا بالحوار مع one of my idols ونشوفكم على خير إن شاء الله بتقوم طيبة بتقوم وراي شغل
عيال جايين الحين بس لا ويلا يستر قبيها 